，我本就是要离开的。江雪宁，如果今日你来找我是为了这件事，那我可以马上告诉你我的答案。我不答应，你走不了。先生志向高远，是天上云，学生浅薄短视，乃地下泥，燕雀为之鸿鹄，夏虫不可语冰。凡俗之辈，尽其一生，也不过只求安身二字。还请先生高抬贵手。高抬贵手啊！你惦记公主，挂心烟岭，牵系张遮，顾念游芳盈，他们需要你，你就可以什么都不顾，向他们奔赴而去。为何到我这里就只剩一句高抬贵手？时至今日，在你心里，我到底算什么？先生今日刚经历过大战，必定疲累，是我不好，不该现在来问这些，还是改日再说吧。你又想逃避？其实你什么都知道，对吗？你知道我的身份，你知道我身上背负的恨，你也知道我对你的心意，可你一直在装傻，一直不敢面对，是不是？难道是我之性情？我之目的，让你深夜害怕，想逃。我对你本就毫无心意可言，你让我面对什么？你说我让你面对什么？你是觉得我真有那么蠢，还是说觉得自己藏的真有那么好？若当真毫无心意，几度生死为何不起？你敢指着自己的内心再说一次，当真？毫无新意。你就这般欺骗我，这般胆小，是都不肯试上一次，就要当名侦逃兵，就像你对张哲那样。你我之间的事，其他做什么？那你告诉我，为何不敢面对？面前就是无底深渊，明知跳下去会粉身碎骨，难道还要纵身往下一跃吗？跳了又怎样？疯子才会跳。谢大人，您这是？都退下。呃，是是是，走走走。放开！谢娟，你就这样做什么？江雪梅，我要让你认清你自己。你曾经跟我说过，白平有戏不可弥合，但这套说辞在我这里根本就是自欺欺人的蠢货。你以为你自己有资格当那一片白瓷吗？啊？你看看这个，你捅我，不过就是这熔炉里翻滚的铁浆罢了。你的身世我知，我的遭逢你晓。生来老天就没给你我当孱弱废物的机会，必要受千般煎熬、万般捶磨，才能成个模样。白平有戏，不可弥合。但倘若你生来只配当块铁。你就该知道，你本就没那么脆弱。便是被打断了骨头，也要重入炉中淌血忍辱，铸成新的模样。谁爱你，谁重你，谁又需要你？人活于世，你不如我明白。既要痛快，不痛怎能快？处处只想得其快，避其痛。你活着，跟阴沟烂渠里的蛇虫鼠蚁有什么分别？这天下如你谢威之人能有几何？我不是你，所以你这般懦夫。